हेलो फ्रेंड्स वीडियो नैन वेंकी मेद एनलो सेम मन इंत मुझे डिस्कसक शांति गेरस अंड एस्कॉट्स लागे इंदो लाइट फंडमेंटल एनलिस अला वालुएशन एंड टेक्निक एनलिस परंग मन के लवेल्स बइंग से अंड वालुएशन परंग टेक्निक मन के मैचिंग डिस्कस विधा इन क्लीयर ऐ एक्सप्लेन इवाना ट्रई चाहान मोर ओवर फ्रेंड्स इंकोटे चाल मंद की इंका को मंद फ्रेंड्स की कैश एक् क्या एला क्या अलगे डेट मन की स्क्रीनर उ कैश मन की स्क्रीनर उ बट स्टील अभी मन वेरीफाई चुस्के बनुअल रिपोर्ट सो इंद नैन इंत मु शांति गेरस एक्सप्लेन इच्छी का आ डेट लैवल्स एला क्या चेयर अंड क्या अनेला मन क्या चेयरने वीडियो क्लियर एक्सप्लेन फ्रेंड्स इदे कस्ट मैं ान वैसे किगता वीडियो तपक चूँगी ान सब्सक्रैब् चुस्को सो इक मन की शांति गेरस एस्कॉट्स डीसीएफ वालुएशन मेथड महींद्र हालिडे इला नंबर आफ् फंडमेंटल फैनाशि रेसियो मैद अला टेक्निक एनलिस नंबर आफ् वीडियो चेयटन जरिए सो अवी यूजफुल अभिप्रय ओके फ्रेंड्स सो मैं झानल की सब्सक्रैब् चुस्को फ्रेंड्स तो झानल या इनफर्मेस षेर ओके सो इध वेंकी अने कंपनी सो ई कंपनी मन की मेन ऐसा कंपनी अंत फंडमेंटल फैनाशि का बट बिजनेस मोडल इंदोल्ड डिस्कस अला कंपनी नच्चन विषया नच्चन विषया नच्चन विषया डिस्को ओके सो इंकोट फ्रेंड्स कंपनी ने इला वेंकी कवि लेको शांति गेरस कवि महेन्द्र हालिडे कवि एस्कॉट्स कवि ये कंपनी गुरी नैन डिस्कसा अवी ओन मन की लर्न पर्पस् कोसमें अंत का वीट इनवेटी अने विषय काफ्कोर्स ने सैलक्टेड को मेरे सैलक्टेड कंपनी इला सैलक्टर ए बेसीस् मेद सैलक्टर कंपनी कंपनी अंत मेन मन की कंपनी मेनेज पॉजिट मैं मेनेज मेनेजमेंट अला क्रैटीरिया मोर ओवर हेवी ऐ करेक्ट जी कंपनी मे बी वीट वालुएशन मेथड्स चूस मे बी इंत मुस्कनी मे बी वाट वालुएशन परंग बइंग लैवल्स की रावटा की चान्स उ नंबर आफ् रीजन वाले कंपनी सैलक्ट जरिए बट मोर ओवर वालुएशन क्लीयर ऐ एक्सप्लेन अंड टेक्निक क्लीयर ऐ एक्सप्लेन अंड मेन ऐसे एक्सप्लेन ने सो इध लर्न पर्पस् सो मेरा इलां कंपनी ईडेंटिफाई चेयल उद्देश्यन ओके सो अंकनी कंपनी करेक्ट कंपनी कवि फ्यूचर प्रास्पेक्ट कंपनी कवि मंच मेनेज कंपनी सम आफ् द क्वालिटी अन्ट सो ना क्वालिटी बेसीस कंपनी इंदो फाइ को कंपनी फाव ओके सो ई कंपनी चूडी नंपनी या पाजिट नव अभी तो एक्सप्लेन इन डीटेल का ब्रॉडर पिक्चर अर्थमेला ओके सो वेंकी मेन मन की ऐनुअल रिपोर्ट सो मेन त्री सीग्में कंपनी पे सो फस्ट चूस न चूँ से वैज इूँ पौलट्री अं पौलट्री प्रोडक्ट ओके अभी फस्ट आ तर चूँ बी उ कनीमल हेल्थ प्रोडक्ट अभी आ तर आई सीड ओके विडो ना सो इक मन के पौलट्री अं पौलट्री प्रोडक्ट्स चिकेन चिकेन एग्स मेद उन्न मेन फोकस सो पौलट्री अं पौलट्री प्रोडक्ट अन्ट सो इंत चूँ वन डे ओल ब्राय पिल चिकेन पिल सेल चेयटी लेकिन लेयर चिक्स सेल चेयटी उ अला पैथोजन फ्री एग्स अन्ट सो वाट सेल्स रेवेन्यूस अलगे प्रासेस चिकेन प्रोडक्ट अन्ट सो अंड पौलट्री फीड पौलट्री फीड उ कौलट्री एक्तना मन कोल्ल फार्मे फीड यूजारो सो दाने से सेलो चिकेन प्रोडक्ट सो वील के नंबर आफ् चिकेन प्रोडक्ट उ फ्रोजन प्रोडक्ट फ्रोजन प्रोडक्ट चाल उ सो अंड वीलू वन आफ द लजेस्ट सप्लयर्स फर् के एफसी मेक्डोनल बर्गर कि वीलू लजेस्ट सप्लयर्स अन्ट सो कोई वील चिकेन प्रोडक्ट चुदा 
annual report to the last year annual report so in the low children the children the could make out to say together so if we some of the products and matter chicken children to cut chicken masala and chippy chicken ham and chippy okay burger low are a chicken patty can even be so even you could avail a product so okay like a number of products and matter you could not could need idea kiss to be stand me could children to chicken pops any chicken samosa any chicken burger patty any chicken nuggets any chicken spicy fingers any so if we some of the products will get all on a biryani chicken mogulai chicken biryani so for example in tente miri alaga वील प्रोडक्ट एंड फ्रोजन प्रोडक्ट्स उठाएन वीट मन मैक्रोवेव डन ओपन एंड सर्व अटार कपन चेसी हीटे सर्व चुस्कन सो रेडीमेड सो इपू प्रस्तुत चूस ना मन इंडियन कलचर इंडिया इंडिया इंका कंप्लीट रे बट बैठ कंट्री एस्पेषली फारे कंट्री इवी फ्रोजन चिकेन डिपेंड उठर ओके सो सो नवी मन की चूँ इवन फ्रोजन प्रोडक्ट ओके चिकेन लालीपाप अला टेडर ग्रिल चिकेन ओके चिकेन तंगाड़ी सो इवन अन्ट ओके सम आफ् द प्रोडक्ट अन्ट ओके सो इन अभी फस्ट अन्ट मन की इंदा चपा सो थ्री मेन मन की पोलट्री अंड पोलट्री प्रोडक्ट आ तर ऐनम हेल्थ प्रोडक्ट आ तर आईड आई आई प्रोडक्शन अन्ट सो मूड मेन वील की कंपनी की उन्ना रेवेन्यू सोर्स सो इंदो मन की फारटी सर्स पोलट्री अं पोलट्री प्रोडक्ट नीचे रेवेन्यूस वस्तु ओके आ तर फारी फाइव पर्सेंट आफ रेवेन्यूस वन की फारी फाइव पर्सेंट आफ रेवेन्यूस ओके सो इध फस्ट फारे सर्स मन की पोलट्री अं पोलट्री प्रोडक्ट आ तर आईड नीचे मन की फारी फाइव पर्सेंट मन की आई सीड से सग्में फारी फारी फाइव पर्सेंट आफ रेवेन्यूस वस्ते आ तर ऐनम हेल्थ प्रोडक्ट नीचे फारी दर एट पर्सेंट आफ रेवेन्यूस वस्तम इनके मेन मेजर एंटे मन की ऐनम हेल्थ प्रोडक्ट उ कदा सो ऐनम हेल्थ प्रोडक्ट अने मन की मेन रेवेन्यूस अंत एबिट मारजि मन की मारजि उ प्रोडक्ट इधर सो इत ट्वेंटी पर्सेंट आफ मारजि मन की इकडन वस्तना अलग आई सग्में सिक्स पर्सेंट आफ मारजि वस्तना अंड मेन सोर्स अन्ट मन पोलट्री अं पोलट्री प्रोडक्ट स्टेबल मारजि प्रोफैल चूपान ओके सो इक चूँ डिस्कशन सो इक चूँ मन की मन की कंसमशन ओर कंपनी एफ एम सीजी अंतर को सो एफ एम सीजी कैटगर ओके इंदो चूँ वेस्ट गैप बिटवी अवर प्रसेंट पर् कैपिट सो जनरल मन मन कंजन एंटे मंथली कंजन सिक्सटी सर दर् कैपिट कंजन अगर ओके सिक्स एंड फारी अंड फोर पाइं टू केजेस आफ मीट अन्ट बट ऐस पर् रिकमेंडेशन एंटे नेशनल इंस्ट्यूट इंस्ट्यूट आफ् न्यूट्रिशन रिकमेंडेशन एंटे वन एटी एग्स अला केजी आफ मीट अन्ट सो दीन वाले मन की ऐंपुल आफ ग्रोथ नैक्स्ट ट्वेंटी इयर की ग्रोथ चला सो नंबर आफ फैक्टर्स लाइक इन इंक्रीज इन डिस्पोजबल इनकम ओके अंड रिवल इन इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटी विल कम कंटिव टू ग्रोथ इन डिमेंड फर् पोलट्री प्रोडक्ट ओके सो हव एवर एंटे मन की कोल स्टोरेज वैक आफ को स्टोरेज मन को थ्रेट कंपनी की अने इंकोटे प्रईस फुड इंग्रीडेंट अन्ट मेन फुड इंग्रीडेंट्स इंदोलो मेन मन की रेट मेज सोया सो वीट क्राप प्रोडक्न बटी वीट मॉन्सून मेद वीट डिपेड चाल उ मॉन्सून करीग मॉन्सून लेकिन गनक सो अब मन की मेज का सोया का वीट मन की कास्ट कौते वीट प्रोडक्शन कास्ट एक्वे कारजि अने कंपनी की चला ह्यूज एफेक्ट अवतू उ अभी नैन नंबर चपेटा जनरल ऐसी सी फाइव टू ए पर्सेंट आफ पोलट्री फीड मन की रे क्रॉप्स नीचे वस्तु मेज अं सोया ओके 
సో అది ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ గా మనకి ఏంటంటే ఈ కంపెనీ యొక్క ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే చెప్పాను కదా సో మనకి పర్ క్యాపిట కన్సంప్షన్ చికెన్ కన్సంప్షన్ ఎగ్ కన్సంప్షన్ ఇక్కడ నుంచి మూడు రెట్లు అవసరము సో అలాగే నెక్స్ట్ కమింగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు ఇది మనకి వైట్ రివల్యూషన్ అంటారు కదా ప్రోటీన్ సో చికెన్ కన్సంప్షన్ మీకు అందరికీ తెలుసు చికెన్ కన్సంప్షన్ అలాగే ఎగ్ కన్సంప్షన్ మన ఇండియాలో ఎంత ర్యాపిడ్ గా గ్రో అవుతుందో ఓకే సో ఎంత కన్సంప్షన్ చేసే వాళ్ళు కూడా పెరుగుతున్నారు అలాగే చికెన్ కన్సంప్షన్ ఎగ్ కన్సంప్షన్ చేసే వాళ్ళు కూడా పెరుగుతున్నారు అలాగే ఈ కన్సంప్షన్ యొక్క క్వాంటిటీ కూడా మనకి రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది సో గోయింగ్ హెడ్ కూడా మనకి గవర్నమెంట్ కానివ్వండి గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసే ఇనిషియేటివ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మనకి డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి బయట తినటానికి సో ఇప్పుడు మనం చూ మన ఈ కేఎఫ్సి కానివ్వండి బర్గర్ కింగ్ కానివ్వండి మెక్డో మెక్డొనాల్డ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఎక్సెసివ్గా బిల్డ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ ఫ్రాంచైజెస్ ని సో దాని పరంగా కూడా మనకి ఈ కన్సంప్షన్ అనేది ఉంటుంది సో మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రోజన్ ప్రొడక్ట్స్ కేఎఫ్సి కి మెక్డొనాల్డ్స్ కి ఎక్కువ సప్లైయర్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ సప్లైయర్ దగ్గర దగ్గర ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సప్లై ఫ్రోజన్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి మనకి ఈ వెంకీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో గ్రోత్ అనేది ఉంది సో విజ్ గ్రో గ్రోత్ ఉన్న సెక్టర్ గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీ బట్ ది మెయిన్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు ఎక్కువ మనకి క్రాప్ ప్రొడక్షన్ మీద దీని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది సో మనకి మాన్సూన్ అనేది సరిగ్గా లేకపోతే కనుక ఆ మార్జిన్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆ మార్జిన్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను మార్జిన్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఓకే సో అలాగే కోల్డ్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కూడా మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో లేనందువల్ల సో ఇవి ఎక్స్ ప్రొడక్షన్ పెట్టి స్టోరేజ్ చేసుకుంటూలో మనకి అక్కడ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్స్ అలాగే ఆపర్చునిటీస్ అనమాట ఇక ఈ సెక్టర్ ఉండేవి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్క్రీనర్ లోకి వచ్చేద్దాం మనం సో ఇక్కడ కొన్ని ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్ మీకు నేను చూపిస్తాను సో కంటిన్యూస్ గా ఈ కంపెనీ చూడండి ఇక్కడ మనం ఇది కూడా తీసుకున్నాను నేను మనీ కంట్రోల్ కూడా సో ఇక్కడ చూడండి కంటిన్యూస్ గా మీకు ఇక్కడ డెట్ చూపిస్తాను కంటిన్యూస్ గా ఈ కంపెనీ మన డెట్ ఈక్విటీ రేషియో చూసినట్లయితే మనకి చూడండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో దగ్గర దగ్గర డెట్ ఈక్విటీ రేషియో టూ టైమ్స్ ఉండేది సో ఆ తర్వాత వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ అవుతా ఆ తర్వాత జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఆ తర్వాత జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ సో కంటిన్యూస్ గా ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ ఉంది డెట్ ఈక్విటీ రేషియో సో అది అది కూడా నేను మీకు క్యాలిక్యులేట్ చూపిస్తా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా చేయాలి ఇంతకు ముందు కూడా చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశాను బట్ స్టిల్ చాలా మంది ఇందులో డౌట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు సో అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే సో డెట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఈ కంపెనీకి కొన్ని ఫైనాన్షియల్ పారామీటర్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి సో మనకి ఆ వాల్యుయేషన్ పరంగా డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఎలాగో చేస్తాను బట్ ఇక్కడ కూడా కొన్ని వాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ పరంగా చూద్దాం సో స్టాక్ పి మనకి దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఉంది సో జనరల్ గా ఈ సెక్టర్ లో ఇది ఎఫ్ఎంసిజి అంటే డైరెక్ట్ ఎఫ్ఎంసిజి అని మనం చెప్పలేం బట్ స్టిల్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్సూమర్ గుడ్స్ కింద వస్తుంది సో స్టాక్ పి థర్టీన్ థర్టీన్ అరౌండ్ థర్టీన్ ఉంటే మనకు అది చీప్ గానే అని చీప్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే చీప్ అంటే లెస్ దాన్ టెన్ అండ్ వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ చెప్తారు లెస్ దాన్ టెన్ ఉండాలని చెప్పి బట్ స్టిల్ ఇది థర్టీన్ అంటే రీజనబుల్ గా ఉన్నట్టు ఆ తర్వాత ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూసినట్లయితే టూ టైమ్స్ టూ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ ఉంది స్టిల్ ఈ సెక్టర్ లో ఉన్న కంపెనీకి స్టిల్ ఇది ఇది కూడా వాల్యుయేషన్ పరంగా ఓకే అని చెప్పచ్చు ఆ తర్వాత ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ గ్రోత్ రేషియో చూడండి జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ ఇది కూడా మంచి నెంబర్ సో లెస్ దాన్ పెగ్ రేషియో మనకి లెస్ దాన్ వన్ ఉంటే మంచిగా మంచిదని జనరల్ గా చెప్తారు సో అలాంటి కంపెనీస్ జనరల్ గా నాకు తెలిసిన ప్రకారం ఏంటంటే పెగ్ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉన్న కంపెనీస్ అంటే కన్సిస్టెంట్ గా ఈ ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ గ్రోత్ అనేది ఈ ఇయర్ మాత్రమే కాదు కంటిన్యూస్ గా ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ పెగ్ రేషియో తీసుకోవాలి ఓకే సో పెగ్ రేషియో లెస్ దాన్ వన్ ఉన్న కంపెనీస్ ఫేవరబుల్ కంపెనీస్ అంటే వాల్యుయేషన్ పరంగా ఫేవరబుల్ గా ఉన్న కంపెనీస్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈవీ బై బిట్ట సో ఇది కూడా లెస్ దాన్ టెన్ సిక్స్ సెవెన్ ఆ రేంజ్ లో ఉంటే రైట్ వాల్యుయేషన్ అంటే వాల్యుయేషన్ పరంగా ఎక్స్పెన్సివ్ కాదని చెప్పచ్చు ఈవీ బై బిట్ట
ఒక రైట్ వాల్యుయేషన్ లో ఉందని అనిపిస్తుంది బట్ యాక్చువల్ గా మనం డిసిఎఫ్ మెథడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అక్కడ చూద్దాము ఎలాగ మనకి వాల్యుయేషన్ ఎంత వరకు వస్తుందో ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ అది ఇది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తాను అలాగే డెట్ కూడా ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే డెట్ ఈక్విటీ రేషియో కూడా జీరో పాయింట్ టూ సిక్స్ అన్నారు కదా సో అది కూడా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చూపిస్తాను అంతకన్నా ముందు సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి మనం ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చేద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి మనం మీరు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూసినట్లయితే ఓకే ఫస్ట్ చూడండి కంపౌండెడ్ సేల్స్ గ్రోత్ చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి కంటిన్యూస్ గా ఇది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే సో లాస్ట్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే మనకి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ పర్సెంట్ ఓకే సో ప్రాఫిట్ గ్రోత్ కూడా మంచిగానే ఉంది ఈ ఇయర్ ఏంటంటే ఫ్లాట్ ప్రాఫిట్స్ ఉన్నాయి సో అది కూడా మీకు చెప్తాను ఫ్లాట్ ప్రాఫిట్స్ సో రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా మనకి కంపెనీ బాగా మంచిగా ఉంది అబౌవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కన్సిస్టెంట్ గా ఉంది రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీ కూడా అబౌవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అబౌ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది వచ్చింది వన్స్ డెట్ లెవెల్ అనేది తగ్గిపోతే మనకి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీడ్ కూడా ఎక్సెసివ్ గా గ్రో అవుతుంది ఇప్పటి వరకు చూడండి మార్చ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ వరకు మేబీ మనకి నైన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లో ఉంది ఒకసారి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో వీళ్ళు ఎక్సెసివ్ డెట్ రిడక్షన్ చేశారు దానివల్ల మనకి రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీడ్ కూడా మంచిగా కనిపించింది ఆ తర్వాత రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ కూడా స్టిల్ మనకి గ్రో అవుతుంది సో ఎందుకంటే డెట్ ఒకసారి తగ్గిపోతే కనుక కంపెనీలో ఒక రిటర్న్ రేషియోస్ అనేవి పెరుగుతాయి ఓకే సో అలాగే డివిడెండ్ కంపెనీ కూడా కన్సిస్టెంట్ గా డివిడెండ్ పే చేస్తున్న కంపెనీయే ఓకే సో ఇక్కడ చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూడండి కంపెనీకి అంత స్టేబుల్ గా లేవు సో ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ చూసినట్లయితే సిక్స్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆ తర్వాత సెవెన్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ మళ్ళీ సిక్స్ పర్సెంట్ లెవెన్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో లెవెన్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ టెన్ పర్సెంట్ ఉంది సో గోయింగ్ హెడ్ ఈ టెన్ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనేది మా మేనేజ్మెంట్ యొక్క కామెంటరీ ప్రకారం తెలుస్తుంది బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఈ ఈ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతాయి ఎందుకంటే మెయిన్ గా ఇది చెప్పాను కదా మనకి మేజ్ అండ్ కార్న్ యొక్క పంటల మీద ఇది ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దీనికి ఏంటంటే ఆ పంటల యొక్క ప్రొడక్షన్ అనే దాని మీద మనకి వీళ్ళ మెయిన్ రా మెటీరియల్స్ ప్రైజెస్ వీళ్ళకి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ ఈ మేజ్ అండ్ కార్న్ సో దాని ప్రకారంగా వీళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఆ చేంజెస్ అనమాట మనకి మాన్సూన్ సరిగ్గా లేకపోయినా లేకపోతే ఏదైనా ప్రా క్రాప్ వేరియేషన్స్ వచ్చినా కానివ్వండి సరిగ్గా పండగపోయినా కానివ్వండి సో అది ఎఫెక్ట్ మనకు కనపడుతుంది ఇంకొక థ్రెట్ ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి బర్డ్ ఫ్లూ లాంటి డిజీజెస్ కనుక వచ్చినట్లయితే కనుక ఈ కంపెనీకి చాలా నష్టం వాటి ఇల్లుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం బట్ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ ప్రకారం ఏంటంటే బర్డ్ ఫ్లూ అలాంటి అలాంటి వాటికి వ్యాక్సిన్స్ ప్రీ డిటర్మైన్ గా వ్యాక్సిన్స్ వీళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పి అలాగే వీళ్ళకి ఏవైతే వీళ్ళ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఫుల్లీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా మేనేజ్మెంట్ అదే అదే కామెంటరీలో వినిపిస్తుంది సో వెరీ కాన్ఫిడెంట్ గా మేనేజ్మెంట్ పరంగా అయితే కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు సో ఇలాంటి వాటికి వాటి తట్టుకునే శక్తి వీళ్ళకు ఉందని చెప్పి ప్రీ వ్యాక్సినైజేషన్ అలాగే వీళ్ళ ఉన్న కోళ్ల ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా ప్రొటెక్టెడ్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ మోరోవర్ ఇంకొక కంపెనీ ఈ కంపెనీకి ఉన్న ఇంకొక బ్యాక్ డ్రా నా నా ఉద్దేశంలో ఇంకొక నెగిటివ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్సిడరీస్ ఓకే ఈ కంపెనీకి చాలా సబ్సిడరీస్ ఉన్నాయి దగ్గర దగ్గర మోర్ దాన్ ట్వంటీ సబ్సిడరీస్ ఉన్నాయి సో ఇన్ని సబ్సిడరీస్ ఉన్న కంపెనీస్ జనరల్ గా నాకు అంత ఫేవరబుల్ గా అనిపించవు ఎందుకంటే వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది డైవర్ట్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లేకపోతే ఫండ్స్ అనేవి కూడా డైవర్ట్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేది ఉంటాయి అంటే ఇప్పటి వరకు అలా డైవర్ట్ అయినాయి అవ్వలేదని చెప్పట్లేదు బట్ గోయింగ్ హెడ్ ఏంటంటే బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే డైవర్సిఫై డైవర్ట్ అయ్యే అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఉంటాయి అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఇక్కడ మ
ఈ మెయిజ్ అండ్ కార్న్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అవటం జరిగింది గోయింగ్ హెడ్ కూడా మనకి మాన్సూన్ సరిగ్గా లేకపోయినా ఇతర పంట రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి వచ్చినా కానీ మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో అది ఈ కంపెనీ మెయిన్ గా ఈ కంపెనీ కరెక్షన్ రావడానికి గల కారణాలు మేబీ ఇది సమ్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ అవ్వచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే మన మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కరెక్షన్ ఉంది కదా సో అది కూడా కారణం అవ్వచ్చు సో ఇక్కడ నేను మనకి ఇప్పుడు చూడండి దగ్గర ఇది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మీకు ఇక్కడ డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము ఇది దీని యొక్క వాల్యుయేషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సో ఫస్ట్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూద్దాము సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఎందుకు యావరేజ్ తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకి అంత యావరేజ్ తీసుకుంటే అది మంచిదని ఓకే సో యావరేజ్ గా అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఒకటి టూ నైన్ టూ నాట్ నైన్ ఉంది ఆ తర్వాత అంతకు ముందు అంతకు ముందు ఇయర్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది సో అలా కాకుండా మనం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ యొక్క యావరేజ్ తీసుకుంటే మనకి అప్రోప్రియేట్ వాల్యూ వస్తుంది అనేది మన నమ్మకం ఓకే సో ప్రొసీజర్ ప్రకారం అనమాట ఓకే ఫోర్ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ సో సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ రాశాను ఆ తర్వాత టోటల్ క్యాష్ సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ టోటల్ క్యాష్ మనకి వీళ్ళు చూపించారు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ అని సో అదొకసారి క్యాల్కులేట్ చేస్తాం చూడండి సో ఇది మన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఓకే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ లోకి వెళ్ళండి సో ఇది మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ షీట్ సో బ్యాలెన్స్ షీట్ లోకి వెళ్ళండి బ్యాలెన్స్ షీట్ లోకి వెళ్ళినాక ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ అందులో నైన్ జీరో ఎయిట్ ఉంది ఓకే సో ఆ నైన్ జీరో ఎయిట్ ఏంటంటే నైన్ జీరో ఎయిట్ ల్యాక్స్ అనమాట అంటే దగ్గర దగ్గర నైన్ క్రోర్స్ ఓకే సో నైన్ ప్లస్ దాంతో పాటు మనం బ్యాంక్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ అదర్ క్యాష్ అండ్ క్యాష్ ఈక్వలెంట్స్ ని కూడా తీసుకోవాలి సో అది ఎంత వన్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే వన్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది కోట్లలో అనమాట ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే సో అదే ఇక్కడ మనకి చూడండి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో మనకి క్యాష్ అండ్ క్యాష్ మన స్క్రీనర్ లో కూడా వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని చూపిస్తుంది ఓకే సో అదే నెంబర్ రాశాను నేను ఇక్కడ టోటల్ క్యా టోటల్ క్యాష్ లో ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ రాస్తాను ఓకే సో నెక్స్ట్ టోటల్ డెట్ వచ్చేసి చూడండి కంపెనీ యొక్క డెట్ సో ఇక్కడ చూద్దాం మనం ఎంత ఇచ్చారు డెట్ వచ్చేసి టూ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ సో అదే మనం ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము డెట్ ఎలా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో ఓకే సో డెట్ ఏంటంటే బోరోయింగ్స్ అనమాట బోరోయింగ్స్ కరెంట్ నాన్ కరెంట్ బోరోయింగ్స్ అలాగే కరెంట్ బోరోయింగ్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి బోరోయింగ్స్ లో చూడండి ట్వంటీ ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ ఫ్రో ఫోర్ క్రోర్స్ ఓకే అది నాన్ కరెంట్ బోరోయింగ్స్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ అనమాట ఓకే ప్లస్ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ ఓకే దాన్ని కరెంట్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ కింద కరెంట్ బోరోయింగ్స్ ఉంటాయి అంటే షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్స్ అనమాట అది వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ త్రీ చూసారు కదా వన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఉంది సో దాన్ని నేను అది ల్యాక్స్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేసుకుంటే మనకి క్రోస్ లో వస్తుంది సో వన్ సెవెంటీ త్రీ ఓకే సో చూడండి టూ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ మనకి డెట్ ఓకే ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు దగ్గర దగ్గర టూ థర్టీ ఇచ్చారు ఓకే నో ప్రాబ్లం మనం టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు డెట్ వచ్చేసి టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఒకసారి ఇంకొకసారి చూద్దాము ఫర్ అస్ వెరిఫై చేద్దాం ఇక్కడ చూడండి వన్ సెవెంటీ త్రీ ఓకే బోరోయింగ్స్ వన్ సెవెంటీ త్రీ వన్ సెవెన్ త్రీ ప్లస్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ బోరోయింగ్స్ ఓకే సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర దగ్గర ఓకే సో టూ ఫార్టీ సెవెన్ నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇక్కడ మనం టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర ఎంత చూపించారు టూ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ చూపించారు నో ప్రాబ్లం ఓకే చిన్న వేరియేషన్ ఉంది అంతే ఓకే సో టూ ఫార్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ మనం డేట్ రాసుకున్నాం ఓకే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ సో ఇది మనకి ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది స్క్రీనర్ లో సో వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ క్రోర్స్ సో అదే రాసాను ఇక్కడ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ క్రోర్స్ ఓకే సో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీ మనకి చూసాం కదా మనం దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ పర్సెంట్ గ్రో లాస్ట్ ఫైవ్ త్రీ ఇయర్స్ మనకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ గ
ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్ కోసం ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి నేను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కూడా రన్ చేస్తూ ఉంటాను సో రీసెంట్ గా నేను కొన్ని సబ్స్క్రైబర్ మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి కొన్ని సజెషన్స్ ఇచ్చాను అది ఒకటి మహేంద్ర హాలిడేస్ ఆ తర్వాత ఒకటి స్మాల్ క్యాప్ ఆటో స్టాక్ సో మనకి గోయింగ్ హెడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లో మనకి ఆ కంపెనీ దగ్గర దగ్గర స్మాల్ క్యాప్ దగ్గర దగ్గర వన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ లో క్యాపిటలైజేషన్ ఉంది సో ఆ కంపెనీ గోయింగ్ గోయింగ్ హెడ్ చాలా పాజిటివ్ గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది నా అభిప్రాయం అండ్ వాల్యుయేషన్ పరంగా కూడా అది ఇప్పుడు ఆ ఆటో కంపెనీస్ తో పాటు ఆ ఆటో కంపెనీ కూడా హెవీగా కరెక్ట్ అవడం జరిగింది అండ్ రైట్ వాల్యుయేషన్స్ లో ఉన్న ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం సో అది సెకండ్ కంపెనీ వాళ్ళకి నేను సజెస్ట్ చేసింది థర్డ్ కంపెనీ ఒక లెదర్ కంపెనీ ఒకటి నేను సజెస్ట్ చేశాను ఓకే సో అది కూడా స్మాల్ క్యాప్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కంపెనీ ఒక మైక్రో క్యాప్ కంపెనీ సజెస్ట్ చేశాను ప్లాస్టిక్స్ డీల్ చేస్తుంది అనమాట అది ఓకే సో ప్లాస్టిక్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది ఇంజనీరింగ్ సెగ్మెంట్ లో ఉంది అది ఓకే సో ఫిఫ్త్ వచ్చేసి ఎన్బిఎఫ్సి సో ఎంత ఎంత చాలా సార్లు ఎన్బిఎఫ్సి క్వాలిటీ ఉన్న ఎన్బిఎఫ్సి సెలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ ఈ కంపెనీ స్మా స్మాల్ క్యాప్ ఎన్బిఎఫ్సి సో అందులో దీనికి ఎటువంటి లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ లేవు అండ్ ఇదేంటంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు బయింగ్ లెవెల్స్ కి అంటే బయింగ్ లెవెల్స్ కి దగ్గర దగ్గరలోనే ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఈ ఫైవ్ కంపెనీస్ నేను రీసెంట్ గా పోర్ట్ఫోలియో సబ్స్క్రైబర్స్ కి సజెస్ట్ చేశాను సో వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ డిజైన్ చేయడంతో పాటే డిజైన్ చేసి కూడా వాళ్ళకి నెక్స్ట్ కూడా ఇలాంటి కంపెనీస్ నాకు ఐడియాస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కంపెనీస్ ని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను రైట్ కంపెనీస్ అట్ రైట్ లెవెల్స్ అని కూడా నేను సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ఈ ఈ సర్వీసెస్ ని కనుక తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఈ పైన ఉన్న ఈమెయిల్ కి టీహెచ్ఐఎంకే ఈక్యూఐ వన్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ కి మీ యొక్క క్వైరీస్ తో నాకు నాకు నన్ను అడగచ్చు అంటే రిగార్డింగ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్ యొక్క క్వైరీస్ అనమాట ఓకే సో తప్పకుండా మీకు ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మీ మీ రిటర్న్స్ ని ఇది మీ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్స్ ని మాక్సిమైజ్ చేస్తుంది సర్వీస్ అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఈ ఇందులోకి వచ్చేద్దాము సో ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా మీరు వీడియోస్ చూడండి సో అక్కడ మీకు డిసిఎఫ్ మెథడ్ నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశాను అనేది క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియోలో కూడా సో అందుకని నేను ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రేట్ కూడా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ఇవాళ ఏ ప్రైస్ తో డిస్కౌంట్ చేస్తున్నాము అనేది డిస్కౌంట్ రేట్ అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫ్సిఎఫ్ సో టర్మినల్ వాల్యూ అనమాట సో కంపెనీ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది సో గో గోయింగ్ హెడ్ ఎంత ఎంత పర్సెంట్ తో గ్రో అవుతుంది అనేది టర్మినల్ వాల్యూ అనమాట ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే సో ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ అనేది టెన్ ఇయర్స్ కి ఆఫ్టర్ టెన్ ఇయర్స్ ఈ కంపెనీ ఎంత పర్సెంట్ గ్రో అవుతు గ్రో అవ్వచ్చు అనేది ఓకే ఈ ఇది చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఈ టర్మినల్ వాల్యూ ప్రకారం గ్రోత్ రేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రోత్ రేట్ దగ్గర దగ్గర థర్టీన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పర్లేదు ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఈ టెర్మినల్ వాల్యూ ప్రకారంగా నేను సెవెన్ పర్సెంట్ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ నేను దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీని ఈ కంపెనీకి నేను ఇస్తున్నాను ఓకే సో దీని ప్రకారంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ మనకి దగ్గర దగ్గర ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ మార్జిన్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మన దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది ఓకే సో స్టాక్ చెప్పాలంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇంట్రెన్సిక్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ ఉంది సో దగ్గర దగ్గర ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూకి దగ్గరలో ఎంత దూరం ఉందో చూద్దాం వన్ సిక్స్ సెవెన్ నైన్ ఓకే దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది ఓకే సో స్టిల్ మనకి పర్లేదు ఒకవేళ మనం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ కనుక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెట్టుకున్నట్లయితే దగ్గర దగ్గర ఈ స్టాక్ ఇప్పుడు మనకి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓవర్ వాల్యుయేషన్ లో ఉంది ఓకే సో టెక్నికల్స్ పరంగా చూద్దాం ఒకసారి టెక్నికల్స్ పరంగా ఈ ఈ స్టాక్ అనేది మనకి ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ కి దగ్గరలో ఉందో లేదా అది కూడా చూద్దాము సో అన్ని అన్ని టైమ్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూకి మన టెక్నికల్ డిమాండ్ జోన్ కి అన్ని టైమ్స్ లోనూ మనకి మ్యాచ్ అవదు బట్ స్టిల్ ఈ కంపెనీ డిమాండ్ జోన్ ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చూద్దాము ఓకే సో ఆల్రెడీ నేను ఈ కంపెనీ యొక్క డిమాండ్
ఓకే ఇక్కడ చూడండి సో దగ్గర దగ్గర డిమాండ్ జోన్ వచ్చేసి ఈ కంపెనీకి మనకి ఎక్కువ రేంజ్ లో ఉంది దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేంజ్ ఉంది సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ టు థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో మనం క్యాలకులేట్ చేసిన డిసిఎఫ్ ప్రకారం మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కదా ఇక్కడ ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ పెట్టుకున్నాం మనం ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో మనకి ఈ డిమాండ్ జోన్ లో కూడా మనకి ఇన్ బిట్వీన్ మనకి డిమాండ్ జోన్ కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ డిమాండ్ జోన్ చూపిస్తుంది సో మనం చేసిన డిసిఎఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ టెక్నిక్ అనాలిసిస్ కూడా రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో టెక్నికల్లీ చూసినట్లయితే డిమాండ్ జోన్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ బయింగ్ లెవెల్స్ బయింగ్ లెవెల్స్ లోనే ఉంది బట్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఈ లోవర్ వాల్యూ ఆఫ్ డిమాండ్ జోన్ లో మనం ఎక్కువ ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అప్పర్ వాల్యూ లో కాకుండా మనం లోవర్ వాల్యూ లో చేసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ప్రకారంగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో మనకి అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పరంగా కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ మనకి ఈ స్టాక్ లో మనం ఎంటర్ అయ్యి ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటాం అలాగే ఫ్యూచర్ లో మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వడానికి పాసిబిలిటీస్ ఉంది అనేది చెప్పి తెలుస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనం అనాలిసిస్ చేసాము సో ఫండమెంటలీ చూసాము కంపెనీ ఎలాగా దీని యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఏంటి దీని యొక్క థ్రెడ్స్ ఏంటి ఈ కంపెనీ యొక్క థ్రెడ్స్ ఏంటి అలాగే ఈ కంపెనీ యొక్క పాజిటివ్స్ ఏంటి అనేది కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అనేది కూడా చూసాం మనం ఓకే సో అది అలాగే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పరంగా ఈ కంపెనీ బయింగ్ లెవెల్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది చూసాము అలాగే వాల్యుయేషన్ పరంగా డిసిఎఫ్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అని చెప్పి అలాగే వేరియస్ అదర్ వాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ పీఈ కానివ్వండి బుక్ వాల్యూ కానివ్వండి ప్రైస్ టు అర్నింగ్ గ్రోత్ కానివ్వండి ఈవీఏ బిట్ట కానివ్వండి ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కూడా ఇవన్నీ కూడా చూస్తాము ఓకే సో ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ ఇంతక మనం డే ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ప్రకారంగా మనకి టూ ట్వంటీ ఇందాక ఇక్కడ టూ ట్వంటీ డెట్ మనకి టూ ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ప్రకారంగా మనకి మనీ కంట్రోల్ లో ఉన్న డేటా ప్రకారం ఒకసారి డెట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాము సో అదే మనకి ఇక్కడ స్క్రీనర్ లో కూడా చూపిస్తున్నారు సో ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్ చూడండి ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ సో ఇక్కడ షార్ట్ టర్మ్ బోరోయింగ్ చూడండి ఓకే వన్ ఎయిటీ నైన్ ఓకే సో వన్ ఎయిటీ నైన్ ప్లస్ సో ఇక్కడ చూడండి థర్ట్ ఫార్టీ లాంగ్ టర్మ్ బోరోయింగ్ చూడండి ఫార్టీ ఓకే సో టూ ట్వంటీ నైన్ సో అదే వాల్యూ మనకి ఇక్కడ కూడా టూ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ అని చూపిస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఒక చిన్న క్యాలిక్ మనం కొంచెం చేంజ్ వస్తుంది మనకి టూ ట్వంటీ నైన్ ఓకే సో టూ ట్వంటీ నైన్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే మనకి సేమ్ అంతే పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఓకే సో అది క్లారిఫికేషన్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ అనాలిసిస్ అంతా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో ఇంకా మీకు కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా మీరు నన్ను కామెంట్స్ రూపంలో వాటి గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు సో మీ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఆర్ఎల్స్ కామెంట్ రూపంలో అవ్వకపోతే కనుక నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో నేను మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను సో ఇది వెంకీస్ ఇండియా మీద వెంకీస్ మీద వెంకీస్ ఇండియా మీద నేను డిస్కస్ చేసిన అనాలిసిస్ సో మీకు ఈ ఫండమెంటల్స్ టెక్నికల్స్ అలాగే వాల్యుయేషన్ అనాలిసిస్ కూడా నచ్చిన నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా దీని ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ యొక్క మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీ మీరు కనుక పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సబ్స్క్రైబర్స్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక కాంటాక్ట్ చేయాలంటే కనుక థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను సో నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్న థింక్ ఈక్విటీ తెలుగు స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ మీ యొక్క వ్యూస్ని కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్